Հունիսի 4-ի կարևոր եւ հետաքրքիր իրադարձությունները Մոամբեի տաղավարից հայերենով ձեզ ներկայացնում անշուլ Ասարոյանը բարի 3-ով։ Միխայել Կալանդիան տեղափոխվել է նախակնության մեկուսարան նրան մեղադրանք դեր չի առաջադրվել։ Այն ու ամենայնիվ ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական հայտարարությամբ նա Դավիթ Սարալիձեի խմբակային իսպանության մեղադրանք ով է Բերմանի ընդհարկվել։ Զազա Սարալիձեն նշված նարթարադատության վերականգնում է համարում։ Կալանդիայի ընտանիքը խոսում է նրա անմեղության մասին։ Նախագահագտնում է, որ գլխավոր նարթարդատության զգացման վերականգնումն է եւ ընտանիքները բոլոր հարցերի վերաբերյալ պատասխաններն ունենան։ Միխայել Կալանդիայի ձեր փակալման եւ խորովայի գործով բողոքարկումը վերաքննիչ դատարանի վճիռը գնահատում են ինչպես իշխողթի մի այնպես է լնդիմության ներկայացիչները։ Գիորգի Գախարյան արձագանքել է վերաքննիչ դատարանի վճիռին խորովա փողոց իսպանության գործով ներքին գործերի նախարարը նշել է որ խոսքը վերաբերում է անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությանը որն ունի իր առանձնահատկությունները եւ այն դժվար է հետաքննել հիշեցնենք որ վերաքննիչ դատարանը գջ-ին մեղավոր է ճանաչել դավիթ Սարալիձեին խմբակային կերպով կանխամտածված իսպանության մեջ դատարանի հայտարարության համաձայն 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ին նա դավիթ Սարալիձեի կանխամտածված իսպանությունը կատարել է մեկալ այն հայտ անձի հետ միասին Վարաստանի խորոդարանի նախագահը գնահատել է գերագույն դատարանի մշտական դատավորության թեկնածուների ցուցակը Իրաքլի Կոբախիձեի խոսքով յուրաքանչյուր անց հնարավորություն ունի մասնակցելու մրցույթին այդվում գլխավոր դատախաս Շալվատ Հադումած են որպես իր գործի մեծ պրոֆեսիոնալ անց Արտադատության գերագույն խորուրդը հրապարակել է գրանցումն անցած թեկնածուների նոր ցուցակը ըստ որի գերագույն դատարանի պաշտոնը զբաղեցնել ուսանկությունը հայտնել 144 թեկնածու ցուցակում ընդգրված է նաև Արտադատության գերագույն խորուրդի նախագահ այ պաշտոնակատար Գիերգի Միկաուտածեն Անկախ փաստաբանների խումբը խորոր դարանին է ներկայացրել բանաձևի նախագիծը։ Ըստ նրանց փաստաթուղթը նախատեսում է դատական համակարգում կլանային կառավարման ճանաչումը եւ դրա վերացման համար անհրաժեշտ միջոցները։ Իրավաբանները ճնեն խորոր դարանի կողմից աջակցության ակնկալիկ, բայց ասում են, որ այն կունենա իր քաքա իրավական իմաստը։ Բանաձևի նախագծին աջակցում են 7 հասարակական կազմակերպություն 8 քաքական խմբավորում եւ մոտ 300 քաքացի։ Բարթանում է վարորդական իրավունք ստանալը թեորիայի մասն անցնելուց հետո քաղաքացին պետք է անցնեն երկու փուլի բաժանված պրակտիկ ցնությունը։ Ենթադրում է վարելու հմտություններ ստուգել դեռ փակ տարածքում, ապա փողոցում։ Վճարման գումարը նույնպես ավելանում է։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից կատարված օրիստրական փոփոխությունները կտարածվի նաև մոպեդների եւ քարացիկլերի վարորդների նկատմամբ։ Եթե նախկին ու մտովյալ տրանսպորտային միջոցներ ընդհանրապես չեն վերահսկվում, ապա օգոստոսից դրանց վարում կարգավորվելու է օրենքով եւ սահմանվելու է տարիքային շեմ։ ճանապարհային անվտանգությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները նշում են, որ վերջին շրջանում զգալի օրեն աճել է հենց մոպեդներով եւ քարացիկներով վթարների թիվը։ Դիտենք Մոամբեի պատրաստած տեսանյութը։ Հանձնում եմ մեխանիկայի քննություն։ Մարիան Բարբաքաձեն վարորդական քննությունը հանձնելու է իրական իրավիճակում, փողոցում, այն ու ամենայնիվ փորձնական քննությունը կանցնի փակ տարածքում։ Ներքին գործերի նախարարության նախագիծը լրացուցիչ տեսավորման հնարավորություն եւ համապատասխան վճարման նոր տարբերակի առաջարկում։ Փաստաթղթի համաձայն փորձնական քննության համար վճարվելի գումարը կկազմի 20 լարի, ոչ թե նախ կինում այն 40 լարի էր։ Փակ տարածքում փորձնական տեսավորման քննությունը 40 լարի է կազմում, քաղաքում իրական երթևեկության մեջ անձնումը 90 լարի։ Երբևիցե չեմ երթևեկել քաղաքում, միայն վարելի մանալու գործում ին վրա համոզված լինելուց հետո կտրեմ մարտասակավ եւ նոսր երթևեկությամբ վայր, որպեսի հանձնեմ քննությունը։ Կփորձեմ հանձնել առաջին անգամից լավ կնախապատրաստվեմ, որ երկրորդ անգամ հանձնելու կարիք չլինի, քանի որ այն գումարի բարձրացման հետ է կապված։ Գործնական քննությունը կանցկացվի ներքին գործերի նախարարության կողմից հաստատված վայրում, ընտրված տեղանքը չի կարող լինել մայրաքաղաքում։ Գործնական քննությունը կանցկացվի այն քաղաքներում, որտեղ ներկայացված են ծառայության կենտրոններով, բացառությամբ Թբիլիսի։ Գիտենք, որ Թբիլիսում չի անցկացվում քննությունները։ Ընդհացող ենթակառուցվածքային լայնամաշտաբ աշխատանքների հետևանքով քննության տարածքը առաջին էտապում սահմանափակված կլինի Զուգդիդում եւ Փոթիում։ 
Ձևակերպում է ծառայությունների մատուցման ոլորտում օգտագործվող մոպետների վերահսկում։ Նման տրանսպորտային միջոցները կարող են վարել ծանկացած անձիկ, առանց որև է տարիկային և այլ սահմանապակումների Նման տրասպորտային միջոցները իրավունք կունենան վարել 16 տարեկանից բարցր անձիկ, տարիկային սահմանապակումը մարդատար մեկենաների և մոտոցիկլներին է լվերաբերվում, նվազագույն սահմանը 17-ի փոխար ենք դարնա 18։ Ավտոդպրոսները պետք է լինեն լիցենձավորված մի եվ նույն ծրագրով և պլանով պիտի առաշնորդվեն բոլոր ավտոդպրոսները։ Հասրակական կազմակերպությունների ներկացուցիչները համարում են, որ պլանավորված կանոնակարկը բավարար չէ, նրանց հիմնական պահան ժվարորդական իրավունքի լիցենզավորման ուղությամբ աշխատանք, սակայն ուժի մեջ մտնելու մասին չեն կոնգրետանում։ Թեման համալրված է և վերապատրաստումը պետք է իրականացվի մասնագիտացված անձանց կողմից, նաև անհաժեշտ է տարբեր նախարարությունների մասնակցություն, հետևաբար այս ուղությամբ աշխատանք է տարվում։ Երեկ օրենց դրական պատետը ներկայացվեց խորորդարան, նոր որենքի ընդունման համար նախատեստված ժամկետը համարում են ոգոստոս ամիսը։ Եվրոպական բրաստան նիշխանությանը կոգնեն։ Մինչ պթացմի դայի մեծ ամասնական ընդրագարքով պատգամավորի ընտրությունների եվորդ պուլը կուսակցություն ասում է, որ ընտրություններից ընդհամենը չորս որ առաջ են նրանց ընդրական պաստաները պակցնելու � Բոստվանայի պարտվիրակություն նայցերել է խուրվալեթի, որաստանում երկորի այցով կտնվող արտակին գործերի և միջազգային համագործածյան նախարար ույնթի դոն գնձնել է տարածքը, որը սահմանազատված է մետաղալարերով, Համաշխարային տնտեսական համաժողովի չորորդ արդյունաբերական հեղափոխության ղեկավարին գրդության նախարարը ներկայացրել է գրդության համակարգային բարեպոխման նողությունները։ Միխել բատիաշվին այցով գտնվում է ամերիկայու� ամնեի Սիլիկոնային հովտի ներկայցիշների հետ։ Կիբերան վտանգություն և տեղեկատվական տեխնոլոգյանների զարգացում, նորարարական տեղեկատվական տեխնոլոգյանների նախագծեր և այս ոլորդում հաջողակերկների փորձի պոխանակում։ Մայրակահակում անցկացվում է մետիա գրագիտությունը վրաստանում թեմայով աշխատանքային հանդիպումը։ Միջոցարումը կազմակերպել է Եվրոպայի խորորդի և վրաստանի ազգային հաղորդակցության հան Մահմեդական նաշխարն այս սորվանից երեքորվա անթացքոմ նշում է ռամազան բայրամի տոնը, տոնը նշվել է թպիլիսյում, ջումա մսկիթում, որտեղ հավատացելները հավակվել են արևածակին և ընթերցել ռամազանի � Եվ վերջում երկամի ալ լայնած ավալ աշխատանքներ նավարտված է, 
Orbelianի հրապարակը եւ հարակից փողոցները բացվել են տոնական միջոցառումներով Թբիլիսիի պատմական թաղամասերից մեկում վերականգնվել է 20 շենք ներառյալ մշակութային ժառանգականության կարգավիճակ ունեցող շենքերը ամբողջովին փոփոխվել է Ստորգետնյա հաղորդակցությունները եւ հետիոտնային արահետներ Ստորգետնյա կայանատեղի ինչպես նաեւ վերականգնվել է երկու պուրակ բացման արարողությանը ներկայան գտնվել Սալոմե Զուրաբիշվիլին բարչապետ Մամուկա Բաղդաձեն խորդարանի նախագա Իրակլի Կոբախիձեն Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն բացման արարողությունից հետո Օրբելյանի հրապարակում տեղի է ունեցել Գալահամերք Հունիսի 4-ի կարևոր եւ հետաքրքիր նորություններն այսպիսին էին շնորհակալություն ու շատրության համար կհանդիպենք